நமது வார்த்தைகளை குறித்து நாம் வேத புஸ்தகத்திலிருந்து தியானிக்க போகிறோம் ஹர்டிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஹீலிங் வேர்ட்ஸ் காயப்படுத்துகின்ற வார்த்தைகள் காயமாற்றுகின்ற வார்த்தைகள் வேத புஸ்தகத்தில் ரெண்டு காரியங்களும் பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அன்றாடம் பல வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்துகிறோம் நம்முடைய வாயிலிருந்து பிறக்கின்ற வார்த்தைகள் சில வார்த்தைகள் மற்றவர்களை காயப்படுத்துகிறது சில வார்த்தைகள் மற்றவருடைய காயங்களை ஆற்றுகிறது கிறிஸ்துவுக்குள் ஜீவிக்கின்ற நாம் பேசுகின்ற வார்த்தைகளிலே இந்த காயப்படுத்துகின்ற வார்த்தைகளை அறவே நம்மை விட்டு அகற்றும்படி பிரயாசப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் காயம் கட்டுகிற அழகான வார்த்தைகளை நாம் அதிகமாக பேச நாம் முயற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் இது நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது நீதிமொழிகள் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் வாசிக்கலாம் இனிய சொற்கள் தேன் கொடுப்போல் ஆத்மாவுக்கு மதுரமும் எலும்புகளுக்கு ஔஷதமும் ஆகும் இனிய சொற்கள் அவர்கள் அவைகள் தேன் கூடு போல இருக்கின்றன ஆத்மாவுக்கு மதுரமா இருக்கின்றன ஒரு ஆத்மாவுடைய கசப்பையும் வேதனையும் அகற்றி அதை இனிமையாக்க மதுரமாக்க கூடிய இன் சொற்கள் இனிய சொற்கள் எலும்புகளுக்கு ஔஷதம் எலும்புகளுக்கே ஒரு மருந்து எலும்புகள் புஷ்டியும் பசுமையுமா இருப்பதற்கு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நன்றாக நம்முடைய சரீரத்தில் இருப்பதற்கு ஏதுவாக அதான் எலும்புகளுடைய எலும்புகளுக்குரிய ஔஷதம் அந்த மாதிரி ஒரு காரியம் இனிய சொற்கள் நம்முடைய குடும்பத்தினர் ஆரோக்கியமா இருக்க வேண்டும் என்றும் அவருடைய ஆத்மாக்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றும் நாம் மிகவும் விரும்புகிறோம் இந்த ரெண்டுக்கும் நம்முடைய சரீர பிரகாரமான வாழ்வுக்கும் ஆவிக்குரிய வாழ்வுக்கும் பிரயோஜனமானது இன் சொற்கள் இனிய சொற்கள் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே நாம் இனிய சொற்களை அதிகமாய் பிரயோகிக்கும் பொழுது நம்முடைய குடும்பத்தினருடைய சரீராரோக்கியமும் ஆத்மீக ஆரோக்கியமும் நிச்சயம் மேன்மை அடையும் ஒரு வேலை ஸ்தலத்திலே சபையிலே நாலு பேர் கூடுகிற இடங்களில் எவ்விடத்திலும் இனிய சொற்களை நாம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த இனிய சொற்கள் உள்ளான ஆத்மாவுக்கு இனிமை கொடுக்கக்கூடியது நம்முடைய எலும்புகளுக்கும் அது மருந்தாக இருந்து நம்முடைய நோய்களை தீர்த்து வைக்கக்கூடியது அப்ப நல்ல மருந்து நல்ல ஔஷதம் நம்மிடத்திலே தேவன் தந்திருக்கிறார் அவைகளை நம்முடைய சிந்தனையில் உற்பத்தி செய்து நம்முடைய வார்த்தைகளாக வெளியே கொடுக்க முடிந்தால் அது அநேகரை குணமாக்கும் அநேகருடைய மனதை குணமாக்கும் அனைவருடைய சரீரத்தையும் குணமாக்கும் அல்லூயா அந்த இன் சொற்கள் நாம் பேச வேண்டும் என்பது தேவன் விரும்புகிற ஒரு காரியம் சில உதாரணங்களை வேதத்திலிருந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் முதலாவதாக ஒரு தேசம் என்கிற நிலையிலே ஒரு மக்கள் கூட்டம் என்கிற நிலையில் ரெண்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் பாசிட்டிவ் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க நான் பிரயாசப்படுவேன் ஒரு எதிர்மறையான உதாரணத்தையும் ஒரு நல்ல உதாரணத்தையும் கொடுக்க பிரயாசப்படுவேன் முதலாவதாக ரெண்டு நாளாகமும் பத்தாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் வாசிக்கலாம் அவர்களுக்கு நல் வார்த்தைகளை சொல்வீரானால் என்றென்றைக்கும் அவர்கள் நமக்கு ஊழியக்காரராய் இருப்பார்கள் என்றார்கள் ரகோபயாம் அவனிடத்தில் வந்து பேசின மக்களுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்த பொழுது என்ன பதில் கொடுக்கலாம் என்பதை முதியோரிடத்தில் ஆலோசனை கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் கொடுத்த பதில் உடத்தில் வந்து பேசினவர்களுக்கு நல் வார்த்தைகளை சொல்லும் அப்பொழுது இந்த நல் வார்த்தைகள் மூலம் அவர்கள் என்னாலும் உமக்கு ஊழியக்காரர்களாக இருப்பார்கள் என்ற அழகான ஆலோசனையை ரகோபயாம் என்ற புதிய ராஜாவுக்கு அவர்கள் சொன்னார்கள் நிலைமை என்ன அந்த மக்கள் வந்து கேட்டார்கள் ஐயா உங்கள் தகப்பனார் காலத்திலே அவர் ஆலயத்தை கட்டினார் அரண்மனை கட்டினார் எத்தனையோ வீடுகளை எல்லாம் கட்டினார் இதற்காக நாங்கள் வேலை செய்து வேலை செய்து பாடுபட்டு ரொம்ப தளர்ந்து போய்விட்டோம் எங்களுடைய வேலையை கொஞ்சம் எளிதாக்கி தாரும் ஐயா என்று கேட்டார்கள் பாருங்கள் அவர்கள் ஒருவேளை சொன்னது சரியானதோ அல்லது சரியில்லையோ நமக்கு தெரியவில்லை கத்தருக்கு சுதந்திரம் எப்படியும் அவர்கள் காயப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த காயத்தை வந்து இந்த மனுஷனிடத்திலே வெளிப்படுத்தினார்கள் 
நாங்கள் வேலை செய்தோம் ஆனால் அதிக வேலை பளவினாலே கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோம் கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஒரு 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 சுமூகமான ஒரு கொஞ்சம் எளிதை நீர் கட்டளையிட வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அப்போ விஷயம் பெரிதல்ல முதியோர்கள் சொன்னார்கள் அவளுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற காயம் முக்கியம் அந்த காயத்தை ஆற்றுகிற ஒரு நல் வார்த்தை நீர் இப்பொழுது சொன்னார் பிறகு அவர்கள் காலமெல்லாம் ஊழியர்களா இருப்பார்கள் நீர் என்ன சொன்னாலும் செய்வார்கள் நீர் கடின வேலையை கொடுத்தா கூட அவர்கள் செய்வார்கள் ஆனா இப்பொழுது அவர்களுக்கு நீர் என்ன சொல்ல வேண்டும் நல்ல வார்த்தை சொல்லணும் நல்ல வார்த்தை சொல்லி இந்த காயத்தை மட்டும் ஆற்றி விட்டிருந்தால் பிறகு அவங்க தகப்பன் கொடுத்ததை விட ஜாஸ்தி கடின வேலை கொடுத்தா கூட அவங்க சந்தோஷமா அதை செய்வார்கள் ஒன்னும் இல்லை அவர்களுக்கு வேண்டியது ஒரு நல்ல வார்த்தை ஒரு காயம் ஆற்றுகிற ஒரு வார்த்தை இந்த ஆலோசனை கேட்டுவிட்டு இவருக்கு அது பிடிக்கவில்லை ராஜாவுக்கு அதனால அவர் அடுத்தது வாலிபர்களை கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு அவர்களிடத்தில் ஆலோசனை கேட்டார் பதினான்காம் வசனத்தில் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொல்லுங்க வாலிபருடைய ஆலோசனையின்படியே அவர்களோட பேசி என் தகப்பன் உங்கள் முகத்தை பாரமாக்கினார் நான் அதை அதிக பாரமாக்குவேன் என் தகப்பன் உங்களை சவுக்குகளினாலே தண்டித்தார் நான் உங்களை தேள்களினாலே தண்டிப்பேன் என்று சொன்னான் எப்படிப்பட்ட பதில் சொன்னார் பாருங்கள் ஏற்கனவே காயப்பட்டு வந்திருக்கிறவர்களுக்கு இப்போ காயத்திலே கத்தியை பாய்ச்சினது போல ஒரு பயங்கரமான பதிலை இந்த மனிதன் சொன்னார் அப்ப ரகோபயாமுக்கு காயமாற்றும் வார்த்தைகளை பேசுமையா என்ற நல்ல ஆலோசனை வந்தது காயப்பட்டவனை இன்னும் காயப்படுத்தி விடு என்று சொல்லுகிற தீய ஆலோசனையும் வந்தது இவனுடைய உள்ளம் விரும்பினது இந்த தீய ஆலோசனை தான் அதனால் தான் அவன் அதை பேசினான் பேசின பொழுது என்ன ஆயிற்று காயப்பட்டு வந்தவர்களை காயப்படுத்தினான் தேசம் ரெண்டாக உடைந்து துண்டாக போய்விட்டது இவன் பனிரெண்டு கோத்திரங்களை ஆள வேண்டியவன் வெறும் ரெண்டு கோத்திரங்களை ஆள வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டான் இதுதான் நடந்து போயிற்று கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நாமும் பல்வேறு நிலையில் மற்றவர்களை வைத்து நடத்துகின்ற பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் இந்த காரியத்தை நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் உதாரணமாக நாம் கவனிக்க வேண்டும் மற்றவர்களை வைத்து வேலை வாங்குகிறவர்கள் இருக்கிறீர்கள் தோட்டங்களில் சரி அலுவலகங்களில் சரி ஃபேக்டரிகளில் சரி ஊழிய பாதையில் சரி எந்த இடத்திலும் சரிதான் மற்றவர்களை வைத்து நடத்தும் பொழுது நாம் இந்த காரியங்களை சற்று கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் நாம் அவர்களுடைய விருப்பம் போல அவர்களை விட்டு எல்லாரையும் காயமாற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்ல வரவில்லை அப்படி காயமாற்றுவதை மட்டும் நம்முடைய தொழிலாய் கொண்டால் சில ஒழுங்குகளை சில நல்ல காரியங்களை செய்து அவர்களை வழிபடுத்த முடியாது ஆனால் எப்பொழுது காயமாற்ற வேண்டும் எப்பொழுது அவர்களை வேலை வாங்க வேண்டும் அவர்களை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்கிற ஒரு ஞானம் நமக்கு தேவை அதைத்தான் முதியோர்கள் அவனுக்கு சொன்னார்கள் ஐயா இப்பொழுது காயமாற்றுகிற நேரம் நீர் காயமாற்றும் நீர் காயமாற்றி ஒரு நல்ல வார்த்தை சொன்னால் இனி அவர்களை நீரும் தகப்பன் வாங்கின வேலையை பார்க்கலாம் அதிக வேலை வாங்கினால் கூட சந்தோஷமாக செய்வார்கள் ஆனால் இது காயமாற்றுகிற நேரம் அந்த நேரத்தை அந்த மனுஷன் தவறாக பயன்படுத்தினபடியினாலே உடைந்து போய்விட்டார்கள் எனவே அன்பானவர்களே நாமும் அதிகமாய் நம்முடைய உள்ளத்தில் கவனித்துக் கொள்வோம் எப்பொழுது காயமாற்ற வேண்டுமோ அப்பொழுது காயப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை போடக்கூடாது ஏன்னா அவர்கள் செய்த தவறுகளெல்லாம் நமக்குள் சிந்தனையில் அப்படியே எழும்பி எழும்பி வரும் அப்ப அந்த நேரத்திலே அதுகளை போட்டு நாம சொல்லி அவர்களை இன்னும் காயப்படுத்தினால் அது சரியாகாது அந்த நேரங்களில் காயமாற்றி பிற்பாடு அவர்களுடைய குற்றங்களை உணர்த்தி கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் சரியாக வாய்ப்புண்டு அல்ல கத்தருக்கு ஸ்தோத்திர எனவே காயமாற்றுதல் என்கிறதை கவனித்தோம் என்றால் பல உடைவுகள் பிரிவுகள் பல இழப்புகளை நாம் இல்லாமல் செய்ய முடியும் இனி இதற்கு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளையும் நான் சொல்லும்படி விரும்புகிறேன் நியாயாதிபதிகள் எட்டாவது அதிகாரம் முதல் மூன்று வசனங்கள் நாம் வாசிக்கலாம் நியாயாதிபதிகள் எட்டு முதல் மூன்று அப்பொழுது எப்ராஹிம் மனுஷர் அவனை நோக்கி நீ மீதியானியர் மேல் யுத்தம் பண்ண போகிற போது எங்களை அழைப்பிக்கவில்லையே இப்படி நீ எங்களுக்கு செய்தது என்ன என்று அவனோட பலத்த வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் அதற்கு அவர் நீங்கள் செய்ததற்கு நான் செய்தது எம்மாத்திரம் அபியேசிரியரின் திராட்சை பழத்தின் முழு அறுப்பை பார்க்கிலும் எப்ராஹிமரின் மீதியான அறுப்பு அதிகம் அல்லவா தேவன் உங்கள் கையிலே மீதியானியரின் அதிபதிகளாகிய ஓரேமையும் சேவையும் ஒப்பு கொடுத்தாரே நீங்கள் செய்ததிலும் நான் செய்யக்கூடியது எம்மாத்திரம் என்றான் இந்த வார்த்தையை அவன் சொன்ன போது 
அவன் மேல் இருந்த அவர்களுடைய கோபம் ஆறிற்று கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இங்கே கிதியோன் யுத்தம் முடித்து வரும் பொழுது ஒரு புது பிரச்சனை ஆரம்பமாகி விட்டது நீ யுத்தத்திற்கு போகும் பொழுது ஏன் எங்களை கூப்பிடவில்லை என்று எப்ராஹிம் புத்திரர் மிக கடுமையாக வந்து வாக்குவாதம் செய்தார்கள் இப்போ இந்த எப்ராஹிம் புத்திரருக்கு கிதியோன் ஏற்கனவே பயங்கரமான ஒரு யுத்தம் செய்து எல்லாரையும் ஓட ஓட துரத்தி மிக வேகமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த டென்ஷனான நேரத்தில் உள் உள்ளே இருந்து ஒத்துழைத்து நிற்க வேண்டிய ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் இப்பொழுது வந்து அவர்களுக்கு ஒரு ஈகோ ப்ராப்ளம் எங்களை முதன்மைப்படுத்தவில்லை எங்களை கூப்பிடவில்லை எங்களை கலந்து ஆலோசிக்கவில்லை இவன் பாட்டுக்கு அவனுடைய கோத்திரத்தை கொண்டு போய் எல்லாம் அடித்துட்டு வந்துட்டான் என்று சொல்லி ஒரு கோபம் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஈகோ ப்ராப்ளம் இது வந்து நிற்கிறது அப்ப இந்த சமயத்தில் பொதுவாக வேகத்துடன் வீரத்துடன் ஆத்திரத்துடன் வருகிற ஒரு ஒரு தலைவனுக்கு ரொம்ப கோபம்தான் அந்த இடத்துல நியாயமா வரும் என்னடா நீங்க எல்லாம் ஒரு யுத்தத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாதா போனா பின்னால வர வேண்டியதானே இப்பமா வந்து உனக்கு முதலிடத்தை நீ பேசுகிறாய் என்றெல்லாம் அவன் நினைக்க கூடும் இருந்தாலும் அந்த மனுஷன் பேசின அழகான வார்த்தைகள் அவர்கள் ஈகோ ப்ராப்ளத்துல வந்தாலும் உள்ளே ஒரு காயம் கிடக்கிறது தங்கள் இப்பராயும் கோத்திரம் எங்களை இவர்கள் மதிக்கவில்லையே கிதியோன் எழும்பனோன் அவன் ஆட்களை கொண்டு போய் எல்லாம் செஞ்சிட்டானே என்கிற ஒரு காயம் அந்த கிதியோன் அன்றைக்கு அவர்களை குற்றவாளிகளாக பாராதபடி காயப்பட்டவர்களாக பார்த்தான் அந்த கண்ணோட்டம் தான் அவனை ஒரு சிறந்த தலைவனாக நிறுத்தினது அல்லே லூயா அவர்கள் ஒரு குற்றவாளிகள் இவ்வளவு தூரம் நான் பிரயாசப்பட்டு யுத்தம் செய்து வரும் பொழுது உள்நாட்டில் இருக்கிறவன் இப்படியா பேசணும் உள்நாட்டில் இருக்கவன் எனக்கு ஒத்தாசியால நிக்கணும்னு சொல்லி அவளுடைய குற்றவாளிகள் போல் அவன் பார்த்திருந்தால் அவன் பேச்சு வித்தியாசமா வந்திருக்கும் உடைவு நடந்திருக்கும் ஆனால் அவன் குற்றவாளிகள் என்று பாராமல் இவர்கள் காயப்பட்டிருக்கிறார்கள் உடனே அவன் சொன்னா ஐயா நாங்க செய்ததை பார்க்கலும் நீங்க செய்தது இல்ல பெருசு நாங்க இங்க என்னத்தை செஞ்சிட்டோம் நீங்க எல்லாம் இந்த அதிபதிகளை எல்லாம் பிடிச்சிட்டீங்க வச்சிட்டீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க எங்களுடைய முன்பறிப்பை அபியேஸ்வரியருடைய முன்பறிப்பை பார்க்கலாம் அபியேஸ்வரியா அவங்க குடும்பம் எங்க முன்பறிப்பு பார்க்கலாம் உங்க பின்பறிப்பு எல்லாம் பலமா இருந்துச்சு இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொன்ன உடனே வேதம் சொல்லுது அவன் மேல் இருந்த அவர்களுடைய கோபம் என்ன செய்திருச்சான் ஆறி விட்டது அப்ப கோபத்தை ஆற்றும் அழகிய வார்த்தை அவருடைய காயத்தை ஆற்றுகின்ற கட்டுகின்ற ஒரு அழகான வார்த்தை போட்டான் பாருங்க அப்புறம் தொடர்ந்து அவர்கள் அவனோடு சேவித்தார் அவனையே சேவித்தார்கள் அல்ல இல்லையா இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஒரு டேஷ் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே ஒரு பிரிவினை நடக்கும் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி மீதியானியர் மேல கிடைச்சு அடுத்தது உள்ள உடைவு வரும் ஆனால் அந்த உடைவு மாற காரணம் கிதியோ காயப்படுத்தும் வார்த்தை நியாயமாய் அந்த இடத்துல அவன் பேசுறதுக்கு அவனுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு ஆனால் அந்த இடத்திலே அவன் காயம் ஆற்றும் வார்த்தைகளை அதிக விவேகத்துடன் பேசினான் ரகோபியாமுக்கு நல்ல ஆலோசனை கிடைத்த பிறகும் கூட அவன் அந்த வாய்ப்பை விட்டான் காயத்தின் மேல் காயமேற்றி உடைவு வந்து விட்டது இன்னைக்கு அன்பானவர்களே மற்றவர்களை நடத்துகிற பொறுப்புகளில் இருக்கிற நீங்கள் அனைவரும் இவைகளை சிந்தி நாம் ரகோபயாமை போல பேசுறவர்களா இருக்க கூடாது கிதியோனை போல பேசுறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இருக்கும் உண்மைதான் ஒரு காரியத்தை பொருட்படுத்த நின்று செய்கிறவர்களுக்கு தான் அதனுடைய கஷ்டம் புரியும் அதனுடைய வேதனை புரியும் அதனுடைய ஆத்திரம் டென்ஷன் எல்லாம் அவர்களுக்கு தான் உண்டு மற்றவர்களுக்கு புரியாது அதனாலதான் சிலர் வேகப்படுகிறது ஆனாலும் நாம் இந்த நல்ல உதாரணங்களை வேதத்தில் இருந்து படிக்கும் பொழுது இதை படிப்பினைகளாக எடுத்து நாம் திருந்த வேண்டும் அலை லூயா தலைவர்கள் அதிக பொறுமை உள்ளவர்களா இருக்கும் பொழுது அது ரொம்ப பிரயோஜனமான எந்த ஒரு காரியத்தை நடத்துகிறவர்கள் ரொம்ப நிதானம் பொறுமை இருந்தால் அவர்களுக்கு நல்ல தெளிவு இருக்கும் அவருடைய பேச்சு நல்ல முறையில் வெளிவரும் அந்த பேச்சு நிறைய நன்மைகளை நாட்டுக்கும் நம்ம செய்கிற காரியங்களுக்கும் கட்டாயம் கொண்டு வரும் அல்லை லூயா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னொரு சம்பவம் நான் முதலாக சொல்லுகிறதெல்லாம் நான் அடிக்கடி சொல்லுகிற ஒரு சில சம்பவங்கள் தான் அதோடு கூட புதிய சம்பவங்களையும் சேர்த்து கொள்வேன் இரண்டாவதாக ஒரு கணவன் மனைவிக்குள் இருக்கிற விஷயம் அடிக்கடி நான் சொல்லுகிறது தான் வாசிக்க தேவையில்லை ஆதியாகமம் முப்பதாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்களில் பார்க்கிறோம் ராகேல் என்கிற மனைவி தனக்கு பிள்ளை இல்லை என்கிற வேதனையோடு தன் கணவனாகிய யாக்கோபிடத்தில் வந்து தன் வேதனையை தன் உள்ளத்தின் காயத்தை வெளிப்படுத்தி பேசுகிறாள் எனக்கு பிள்ளை கொடும் இல்லை என்றால் நான் சாகிறேன் என்று சொல்லுகிறாள் அப்போ யாக்கோபு அவளை பார்க்கும் பொழுது தன் மனைவியை பார்க்கும் பொழுது 
ஐயோ இவளுக்கு பிள்ளை இல்லை பாவம் அந்த காயத்தினாலே ஒரு வேதனை என்கிட்ட கொட்டுகிறா அப்படின்னு அவன் நினைக்கல அவன் என்ன செஞ்சுட்டான் இவ என்னத்துக்கு என்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி பேசுறான்னு அவனும் எகிரி பேசினான் மனைவிகள் ஒரு வார்த்தை பேசும் பொழுது நாம் என்ன பார்க்கிறோம் நமக்கு அந்த நேரம் இருக்கிற அந்த சூழ்நிலைகளிலே அவர்களை ஒரு குற்றவாளியாக அல்லது புரிந்து கொள்ளாதவர்களாக நம்மை நம்முடைய சூழ்நிலை அறியாதவர்களாக பார்க்கிறோம் அந்த சிந்தை வந்தவுடனே நமக்கு கோபம் வருகிறது இவளுக்கு இவ்வளவு தெரியாதா இந்த நேரத்துல இதை பேச கூடாதுன்னு தெரியாத என்று சொல்லி இவ வந்து என்கிட்ட பேசுறாளே இது என் காரியமா இது தெய்வ காரியம் அல்லவா இதெல்லாம் ஏன் வருது அந்த ஒரு கோபத்தினால அந்த ஒரு நமக்கு இருக்கிற அந்த அந்த கண்ணோட்டத்தினால அதுக்கு பதிலாக சரி இவள் வந்து சத்தம் போடுறான்னா அவளுடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற ஒரு வேதனையில தான் அவ சொல்றா ஒரு காயத்தோட சொல்றா அப்ப சரி அந்த வார்த்தை அவ போடுற அந்த சத்தத்தை அல்லது அந்த பேச்சை நாம் பெருசுபடுத்தாமல் எம்மா உனக்கு ஆண்டவர் தருவார் நீ பொறுமையா இரு நாம் ஜபிப்போம் என்று சொல்லி அப்படி ஒரு காயமாற்றுகிற ஒரு வார்த்தைக்குள் போயிருக்க போக வேண்டும் ஆனால் யாக்கோப் அந்த இடத்தில் தவறிவிட்டார் நல்ல எக்ஸாம்பிள் எல்கானா அன்னாள் என்று பார்க்கிறோம் ஒன்று சாமுவில் ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே எல்கா அன்னாளுக்கு இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை பிள்ளை இல்லாமல் இருந்தது பெண்ணினாள் என்கிற சக்களத்தின் தொந்தரவு அதிகமாக இருந்தது மிகுந்த மனவேதனையோடு அன்னாள் வீட்டிலே இருக்கிறாள் அப்பொழுது இந்த எல்கானா என்று சொல்லுகிற இந்த கணவன் அவளிடத்தில் எட்டாம் வசனத்துல சொல்லியிருக்க அன்னாலே உனக்கு பத்து குமாரர் இருக்கிறதை பார்க்கலும் நான் இருக்கிறது உனக்கு பெரிதல்லவா என்று அழகாய் சொன்னான் இவன் காயம் ஆற்றுகிற வார்த்தை சொல்லுகிறான் அதனாலே நீ உனக்கு பத்து பிள்ளை இருந்தா கூட அதை விட மேலாக்க நான் ஒருத்தன் இருக்கிறது அதனால பிள்ளை இல்லைன்னு சொல்லி நீ ஏன் கவலைப்படுற என்று சொல்லி ஒரு அழகான வார்த்தை போட்டான் யாக்கோவுக்கு இப்படி பேச தெரியல பாத்தீங்களா ஆனா எல்கானாவுக்கு அது தெரிந்தது அவன் அவளுடைய காயத்தை ஆற்றினான் ஐந்தாம் வசனத்துல பார்க்கிறோம் பெண்ணாளுக்கு அவன் எதை வாங்கி கொண்டு வருகிறானோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு அன்னாளுக்கு வாங்கிட்டு வருவான் ஏன்னா அன்னாள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாள் என்பது அவனுக்கு தெரிந்ததுனால அவன் ரெண்டு மடங்கு கொடுத்தான் எனவே அவன் வார்த்தையினாலும் தன் கிரியினாலும் அவளுடைய காயங்களை ஆற்றி கொண்டிருந்தான் அது ஒரு நல்ல ஒரு செயல் ஆகவே கணவர்கள் இந்த இடத்திலே கவனிக்க வேண்டும் மனைவிகள் உங்களை நம்பி தகப்பன் வீட்டை விட்டு உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறார்கள் ஆகவே அவர்களுக்கு முழு பொறுப்பு நீங்கள் தான் முழு அரவணைப்பு கொடுக்க வேண்டியது நீங்கள் தான் ஆதரவும் ஆறுதலும் நீங்கள் தான் கொடுக்க வேண்டும் அவர்களை நன்கு புரிந்து கொண்டு அவர்களுடைய குறைகளை அவருடைய தவறுகளையும் நீங்கள் பொறுத்து அவர்கள் சில வேளைகளில் கூடுதலாய் பேசிவிடும் பொழுதும் வித்தியாசமாக செயல்படும் பொழுதும் அந்த வார்த்தையிலும் அந்த செய்கையிலும் அந்த பேஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அந்த முகத்தில் அல்லது அந்த பேஸ்ல எடுத்துக்கொள்ளாம அதனுடைய உள்கடப்பு என்ன என்பதை கொஞ்சம் கவனித்து அவள் காயத்தோடு பேசுகிறாள் அவள் ஏதோ ஒரு வேதனையில் வந்து என்னிடத்தில் இப்படி பேசுகிறாள் என்று சொல்லி ஒரு காயமாற்றும் வார்த்தை ஒன்று கொடுத்தீர்கள் என்றால் அது அவர்களுக்கும் நன்றாக இருக்கும் உங்கள் குடும்ப வாழ்வுக்கும் சிறப்பாக இருக்கும் ஹலோயா கத்தருக்கு சுதந்திரம் மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்துக்குள் வருகிறேன் தகப்பன் மகன் என்கிற ஒரு அனுபவத்தை சொல்லும்படியாய் விரும்புகிறேன் இங்கு ரெண்டு சாமுவேல் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்தை ஒருவர் வாசியுங்கள் ரெண்டு சாமுவேல் பதிமூன்று இருபத்தி ஒன்று ராஜா இந்த செய்திகளை எல்லாம் கேள்விப்பட்ட போது வெகு கோபமாய் எரிந்தான் தாவித் ராஜா என்கிற தகப்பன் இந்த செய்திகளை எல்லாம் கேள்விப்பட்ட போது வெகு கோபமாய் எரிந்தான் வெகு கோபமா எரிந்தான் செய்தி என்ன அவனுடைய சொந்த மகளாகிய தாமாரை அவனுடைய சொந்த மகனாகிய அம்னோ மோசம் போக்கி விட்டான் எவ்வளவு பயங்கரம் ரெண்டு பேரும் ஒரு தகப்பனுடைய பிள்ளைகள் ஆனால் ரெண்டு தாய்மாருடைய பிள்ளைகள் இப்பொழுது அம்னோ தாமாரை மோசம் போக்குன செய்தி கேள்விப்பட்ட பொழுது இந்த தகப்பன் வெகு கோபமாய் எரிந்தான் என்று சொல்லி இருக்கு ஆனால் அந்த தகப்பன் தாமாரை அழைத்து அவளுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொன்னதாகவோ 
அந்த தாமாருடைய உடன் பிறந்த அண்ணன் அப்சலோ அவனை கூட்டி வைத்து ஒரு ஆறுதல் சொன்னதாகவோ இல்லை அம்னோன் என்கிற தன் சொந்த மகன் இந்த பெரிய தப்பு செய்ததற்கு அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்ததாகவும் இல்லை கவனிக்க வேண்டும் நல்ல தகப்ப ஒரு பிள்ளையின் மூலம் இன்னொரு பிள்ளைக்கு பாதிப்பு உண்டாயிற்று பயங்கரமான பாதிப்பு அப்போ பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளை அதை சேர்ந்த பிள்ளை அப்சலோ தாமா அப்சலோ ஓன் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் இவர்களுக்குள் பயங்கர பாதிப்பு இருக்கிறது இவன் கோபமாய் எறிந்தா முடித்து கொண்டார் அம்னோனுக்கு தண்டனை கொடுக்கவில்லை அப்சலோமையும் தாமாரையும் கூப்பிட்டு ஆறுதல் படுத்தவில்லை இது அப்சலோமுடைய உள்ளத்துக்குள் இருந்தது அப்சலோ தாமாரை ஆறுதல் படுத்தினார் சகோதரி நடந்ததை மறந்துவிடு என் வீட்டிலே நீ வாழு என்று சொல்லி அவன் ஆறுதல் படுத்திவிட்டு அவனுடைய உள்ளம் அன்றைக்கே எதிர்பார்க்கிறது என் அப்பா நீதி செய்யவில்லை என் அப்பா என் தங்கச்சிக்கு நீதி செய்யவில்லை எங்களுக்கு நீதி செய்யவில்லை இது அவனுக்குள் அன்றைக்கே ஆரம்பித்தது அதுதான் ஒரு நாள் அவன் ராஜாவுக்கு ரோதமாய் எழும்பி இந்த ராஜாவிடத்துல உங்களுக்கு நீதி கிடைக்காதுன்னு மற்றவரிடத்துல எல்லாம் பேசி கொண்டிருந்த சம்பவத்துக்கு அவனை வழி நடத்தினது விதை விழுந்தது தகப்ப ஆறுதல் படுத்த வேண்டிய இடத்தில் ஆறுதல் ஊட்டும் வார்த்தைகளை சொல்ல தவறிவிட்டார் கோபம் வந்தது தப்பிதத்துக்கு கோபப்பட்டார் எல்லாம் சரிதான் ஆனா செய்ய வேண்டிய நீதியும் செய்யல செய்ய வேண்டிய ஆறுதலையும் செய்யல இப்பொழுது அப்சலோ அடுத்த வசனம் சொல்லுது அவன் அமைதியா இருந்தான் வசனம் என்ன ஒருக்குமாரர்களை ஒரு விருந்து வைக்கிறேன் என்று விருந்துக்கு அழைத்தான் விருந்துக்கு வருகிற வழியிலே ஆள் வைத்து அம்மனோனை கொலை செய்தான் அம்மனோனை கொலை செய்துவிட்டு அவன் ஊரை விட்டு நாட்டை விட்டு ஓடி போய்விட்டான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அது பதிமூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் இருக்கிறது அவன் அம்னோனை கொலை செய்தான் முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்திலே அவன் தேசத்தை விட்டு ஓடி போய்விட்டான் மூன்று ஆண்டுகள் தேசத்தை விட்டு ஓடி போய் இருந்தான் அப்புறம் அங்கிருந்து யோவாப் என்கிற படைத்தலைவன் மூலமாக அவன் தாபீத ராஜாவிடத்திலே பேசி திரும்ப நாட்டுக்குள் வருகிறதற்கு முயற்சி எடுத்தான் அப்பொழுது அந்த முயற்சி பலித்தது பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறது போல அவனை ராஜா சரி அவன் நாட்டுக்குள் வரட்டும் என்று சொன்னான் அப்பொழுதாவது நடந்ததெல்லாம் நடந்து விட்டது அப்சலோமை நேரில் கூப்பிட்டு ராஜா பேசவில்லை என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா இருபத்தி நாலாம் வசனம் படிங்க பதினான்கு இருபத்தி நாலு பார்க்க வேண்டியதில்லை தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போகட்டும் என்றான் அப்படியே அப்சலோம் ராஜாவின் முகத்தை பார்க்காமல் தன் வீட்டுக்கு திரும்பி போனான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் இப்ப கூட ராஜா அவனை பார்க்கவில்லை அவன் நாட்டுக்குள் ஏற்றுக்கொண்டானே ஒழிய தன்னிடத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு ஏன் போய் இப்படி எல்லாம் செஞ்ச என்று சொல்லி கொஞ்சம் பேசி அவனும் வருத்தத்தை சொல்லியிருப்பான் நீங்க ஒன்னும் கண்டு கொள்ளவில்லை எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருந்தது நான் இப்படி செஞ்சிட்டேன் ஏதோ ஒண்ணு பேசி இருப்பான் பேசி எடுத்து அங்கே காரியங்கள் முடிவடைந்திருக்க பார்த்தது இந்த ராஜா செய்த ஒரு தவறு செறிவடுத்தி எடுத்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவனை எடுக்காமலாவது இருந்திருக்க வேண்டும் நாட்டுக்குள்ளே இவன் உள்ளே வந்திருந்து புழுங்கி 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 இருந்து கொண்டே இருக்கிறான் திரும்பவும் யோவாவை கையில் எடுத்து அடுத்து ஒரு முயற்சி செய்கிறான் எனக்கு ராஜாவை பார்க்க வேண்டும் என்று அவன் திரும்பவும் முயற்சி செய்கிறான் அப்புறம் ராஜா ஒரு வேண்டாம் வருப்போட அவனை வா என்று சொன்னார் நேர பார்க்கலாம் என்று சொன்னார் அந்த இடத்திலே அவன் பார்த்ததாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது கத்தருக்கு சுதந்திரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்திலே தாவிது அவனுக்கு முத்தம் செய்ததாகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது கத்தருக்கு சுதந்திரம் ஆனாலும் இவனுடைய உள்ளம் சரியாக ஆற்றப்படவில்லை நல்லா கவனிக்கணும் தாவித எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் பார்த்து கொள்ளுங்க தாவிதாக ஒரு ஸ்டெப்பும் எடுக்கவில்லை யோவா இடையாளியாக இருந்து அப்படி அப்படி கொண்டு வந்து மறுபடியும் இந்த அப்சலோமை தவப்பனோடு ஒன்றுபடுத்த முயற்சிக்கிறான் ஆனால் தாவிது வேண்டாம் இருப்போடு அப்படி பண்ணுகிறான் இப்பொழுதும் முத்தம் செய்தான் 
அப்சலம் வீட்டுக்கு போனா அதுக்கு பிறகுதான் சம்பவம் வருகிறது பதினைந்தாம் அதிகாரத்திலே மூன்று நான்கு ஆகிய வசனங்களிலே நாம் படிக்கிறோம் இவன் வந்து அரண்மனைக்கு வெளியே நின்று கொள்ளுகிறான் வருகிறவர்கள் போறவர்களுக்கெல்லாம் பேசுகிறா என்ன ஐயா எதுக்கு ராஜா பார்க்க வர்றீங்க அது இங்க ஒரு சொத்து கேஸ் ஐயா அது அங்க ஒரு ஒருத்தன் ஒரு பிரச்சனை பண்ணிட்டான் ஐயா அது உங்க எங்க ஐயா இங்க நீதி கிடைக்க போகுது ராஜா விட்ட ஏன் பேசுறான் இவனுக்கு நீதி கிடைக்கல இவன் இவ்வளவு முயற்சி பண்ணி பண்ணி பாக்குறான் இவனுக்கு என்ன ஒரு நீதியான ஒரு நல்ல ஆறுதலான வார்த்தை ஒரு நீதி கிடைக்கலையேன்னு சொல்லி இவன் அதை எடுத்து மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றான் சொல்லி சொல்லி ஒரு குரூப்ப சேர்த்துட்டான் ஒரு குரூப்பை சேர்த்து திடீர்னு ராஜாவுடைய ஆட்சியை கவிழ்த்து விட்டான் மகன் விரோதமாக எழும்பி விட்டான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆனாலும் தாவிது இந்த வருடத்திலே தப்பு பண்ணி இருந்தாலும் அவனுடைய முழு காரியங்களையும் தேவன் பார்க்கிறார் அவனுக்காக இந்த அப்சலம் செய்தது தப்பு இப்படி செய்யக்கூடாது அதனால கர்த்த அப்சலோமுக்கு துணை நிக்காமல் தாபிதுக்கு துணை நின்று அப்சலோமுக்கு ஒரு முடிவு கட்டினார் அல்ல அப்ப அப்சலோம் செய்தது தவறு முழுக்க முழுக்க தவறு தேவன் அவனுக்கு பக்கத்துல நிக்கல அவன் நீதி கேட்டு இப்படி போராட வேண்டும் என்றும் எழும்ப வேண்டும் என்றும் தேவன் அவனை அனுமதிக்கவில்லை ஆனால் மறுபக்கம் தகப்பன் என்ற நிலையில் தாவிதை நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் இப்படி நடத்தி இருக்க கூடாது அல்லா ஒரு பாடத்துக்காகத்தான் நான் இவைகளை எல்லாம் சொல்லுகிறேன் நானு ஏதோ நியாய தீர்ப்பு கொடுத்து தாவித குற்றவாளி கூண்டுல நிறுத்துறதுக்காக நான் பேசவில்லை தகப்பன் பிள்ளை உறவுகளுக்குள் வருகிற சில பிரச்சனைகளை நாம் புரிந்து கொண்டு அவைகளை நாம் சரி செய்து நல்வார்த்தைகளை பேசி ஆறுதல் கொடுக்க வேண்டிய சமயங்கள் ஆறுதல் கொடுத்து பிரச்சனைகளை பெரிதாக்காமல் நல்ல நிலையில் நாம் செல்ல வேண்டும் அல்லா ஸ்தோத்திரம் எனவே அன்பு தகப்பன் நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் குழப்பங்கள் வந்துவிட்டது பாதிப்புகள் ஒன்றுக்கொன்று வந்துவிட்டது என்று அறியும் பொழுது அதை நாம் கண்சாடையா இராத படிக்கி நமக்குள் நியாயம் இருக்கும் நமக்குள் நீதி இருக்கும் கோபமாய் பற்றி எறிந்தான் எல்லாம் உண்மைதான் ஆனாலும் அடுத்த உள்ளங்கள் எப்படி இருக்கின்றன நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் எப்படி இருக்கிறார்கள் அல்லது நம்மை சார்ந்தவர்கள் நம்ம கீழே இருக்கிறவர்கள் உடன் உழைக்கிறவர்கள் எல்லாம் உள்ளங்கள் எப்படி இருக்கிறது கொஞ்சம் கவனித்து அந்த பிரச்சனை குறித்து கொஞ்சம் கூப்பிட்டு பேசினா நல்லா போயிடும் கொஞ்சம் கூப்பிட்டு என்னாச்சு இப்படி ஆகிவிட்டதே ரொம்ப நீங்க வருத்தப்பட்டிருப்பீங்க பாவம் என்று சொன்னா அவர்களும் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுவார்கள் மாறி மாறி அதை திறந்து பேசினால் அந்த வருத்தங்கள் அந்த வேதனைகள் அங்கே முடிந்து போகிறது ஒரு ஆறுதல் வார்த்தை சொல்லிவிடும் பொழுது முடிந்து விடுகிறது இல்லை என்றால் கடைசியில் அது பொங்கி எழுந்து வித்தியாசமான ரூபங்கள் எடுத்து அந்த மகனுக்கு அது கேடாக அவன் அழிந்தே போகத்தக்கதாய் அது மாறிவிட்டது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஒரு பக்கம் ராஜாவை அவன் மதிக்காமல் செய்ததெல்லாம் பெரிய தவறு ஆனால் அதற்கு ஒரு பக்கம் குறை தாவிது பக்கத்திலும் இருக்கிறது எனவே நாம் இவைகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் நம்முடைய பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படும் பொழுது நமக்கு கீழே இருக்கிறவர்கள் பாதிக்கப்படும் பொழுது அந்த பாதிப்புகள் நம்முடைய செவிகளில் வரும் பொழுது அது என்ன ஏது என்று கவனித்து அவைகளை சரி செய்து ரெண்டு பக்கத்தாரிடத்திலும் நாம் பேசி ஒரு ஆறுதல் வார்த்தைகளை சொல்லி நாம் அனுப்பினோம் என்று சொன்னால் அந்த காயங்கள் ஆற்றப்பட்டு விடும் அவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்னொரு தகப்பனை குறித்து பார்க்கலாம் லூகா சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி இரண்டு ஆகிய வசனங்களில் ஒரு தகப்பனை குறித்து வாசிப்போம் அதற்கு தகப்பன் மகனே நீ எப்போதும் என்னோடு இருக்கிறாய் எனக்குள்ளதெல்லாம் உன்னுடையதாய் இருக்கிறது உன் சகோதரனாகி இவனோ மறித்தான் திரும்பவும் உயிர்த்தான் காணாமற் போனான் திரும்பவும் காணப்பட்டான் ஆனபடியினாலே நாம் சந்தோஷப்பட்டு மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டுமே என்று சொன்னான் என்றார் இந்த தகப்பனை பாருங்கள் இங்கேயும் மகனுக்கு பிரச்சனை வந்து விட்டது எப்படி அப்சலோமுக்கு அம்னோன் மேல் பயங்கரமான கோபம் வந்ததோ அதே போல மூத்தகுமாரனுக்கு இளையகுமாரன் மேல் ரொம்ப கோபம் ஏனென்றால் இவன் அப்பாவுடைய ஆஸ்தியை அழித்தவன் அடுத்தது அப்பா மேல கோபம் ஆஸ்தி அழித்துட்டு வந்தவனுக்கு இப்ப திரும்பையும் முதலிடம் கொடுத்து வீட்டுக்குள்ள ஏற்றி வைத்திருக்கிறது என்னிடத்துல ஒரு வார்த்தை அவர் கேட்கவில்லை ஒன்னும் செய்யல நான் வயலுக்கு போயிட்டு வருகிறதற்கு முன்னதாக இங்க என்னென்னமோ அநீதிகள் நியாய கேடுகள் நடக்கிறது என்று சொல்லி அவன் பொங்கி எழுந்து வீட்டுக்குள் வராமல் வெளியே நிற்கிறான் ஆனால் இந்த தகப்பன் தாவிதை போல கோபமாய் பற்றி எறிந்து கொண்டு அவன் என் மோத்த பார்க்க வேண்டிய எல்லாம் வீட்டுக்கு போ சொல்லு என்றெல்லாம் பேசிக்கொண்டு இராதபடி தன் வீட்டை விட்டு தானே வெளியே இறங்கி வந்து இந்த மூத்த மகனுடைய கோபத்தை ஆற்றும்படி அவனுடைய காயத்தை கட்டும்படி இந்த தகப்பன் வீட்டை விட்டு வெளியே இறங்கி வந்தான் 
இந்த தகப்பனை பாருங்கள் எவ்வளவு அருமையான ஒரு தகப்பன் இளைய மகன் செய்த தப்பு பெரிய தப்பு அவனும் தப்பு செய்துட்டு வெறுமையாக்கி வெறுங்கையனாய் பிச்சைக்காரனை போன்ற கோலத்தில் வந்த பொழுதும் அவனுக்காகவும் வீட்டை விட்டு இறங்கி வெளியே போய் கட்டி அணைத்து கூப்பிட்டு சேர்த்தான் இப்ப அதன் காரணமாய் மூத்த மகன் குழம்பி போய் நிற்கிறான் அப்பொழுதும் அதே அன்பு இளைய மகன் மேல் எப்படி அன்பு வைத்தானோ அதே போல பட்சபாதம் இல்லாமல் மூத்த மகன் மேல அன்பு வைத்து அவனுக்காக ஒரு தடவை கூட வீட்டை விட்டு வெளியே இறங்கி கோலாகலமான விருந்து பங்கன் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதையெல்லாம் விட்டு விட்டு அவனும் வெளியிறங்கி வந்து தன் மூத்த மகன்ட்ட வந்து எப்பா உன் தம்பிடா அவன் மறிச்சிட்டான்டா உயிரோட வந்துட்டான்டா அவனை நம்ம கனப்படுத்தணும் இல்லையா என் பாப்பா உனக்கு என்னுடையதெல்லாம் உனக்குள்ளதுதான்ப்பா என்று சொல்லி அவனோடு காயமாற்றும் வார்த்தைகளை அவன் பேசி கொண்டிருக்கிறான் என்ன அருமையான ஒரு தகப்பன் என்று பாருங்கள் எல்லா பிள்ளைகளையும் ஒன்று போல் நேசிக்கிற தகப்பன் எல்லா பிள்ளைகளிடத்திலும் ஒன்று போல இறங்கி போகிற தகப்பன் எல்லா பிள்ளைகளிடத்திலும் மனம் திறந்து பேசி காரியங்களை சரிபடுத்துகிற அருமையான தகப்பன் அந்த தகப்பன் ரெண்டு பிள்ளைகளை இழந்து போண்டிய சூழ்நிலையிலே ரெண்டு பிள்ளைகளையும் காப்பாற்றி கொண்ட தகப்பன் அல்லா மூத்த இளைய பையனை மொத்தமா இழந்துட்டான் ஆனாலும் இந்த அப்பாவுடைய அன்பு அவனை கவர்ந்து இழுத்து மறுபடியும் கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டது பிரைஸ்தொல்லா மூத்த மகனையும் இப்ப இழக்க வேண்டிய ஆபத்து வந்தது ஆனால் அவனுடைய நல்ல புத்தி உள்ள செயலினாலே அவனையும் அவன் இழக்கவில்லை பிரைஸ்தொல்லா ரெண்டு பிள்ளைகளை இழந்து தன்னந்தனியா இருக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் இந்த தகப்பனுக்கு வர இருந்து வாழ்க்கையிலே ஆனால் ரெண்டு பிள்ளைகளை இழக்காமல் காத்து கொண்ட அருமையான தகப்பன் அருமை தகப்பனே அருமை தாயே இன்றைக்கு நாம் எப்படி இருக்கிறோம் கர்த்த நமக்கு தந்த பிள்ளைகள் ரெண்டா மூன்றா நான்கா ஐந்தா அத்தனை பேரையும் ஒன்றாக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு இதயம் ஒரு தகப்பனுக்கு ஒரு தாய்க்கு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் அல்லா மூத்த பிள்ளை எப்படி நேசிக்கிறீர்களோ அதுபோல அடுத்த பிள்ளை நேசிங்கள் அதுபோல அடுத்த பிள்ளை நேசியுங்கள் ஒரு பிள்ளைக்கு ஒரு பிள்ளை வித்தியாசம் காட்டாதிருங்கள் அந்த பிள்ளை தப்பு செய்யும் பொழுது எப்படி இறங்கி போறீர்களோ அதே போல அடுத்த பிள்ளைக்கு இறங்கி போங்க எல்லா பிள்ளைகளோடு பேசுங்கள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு தனிப்பட்ட முறையிலே பேச்சுவார்த்தை நன்றாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவளுடைய காரியங்கள் வரும் பொழுது கண்டும் காணாதது போல் இருக்காதிருங்கள் அவர்கள் சொல்ல தவறினாலும் நாம ஓபன் பண்ணி பேசி அதை சரிபடுத்துவோ அவன் சொல்லட்டும் பார்க்கலாம் அவ வந்து சொல்லட்டும் பார்க்கலாம்னா சொல்ல மாட்டார்கள் சில வேளை அப்சொலம போல உள்ள வச்சு விழுங்கி உள்ள வச்சு விம்மி விம்மி பிறகு அவர்கள் தங்கள் அழிவை தேடிக் கொள்வார்கள் அதற்கு நாம் இடம் கொடுக்காதபடி சிறு பிள்ளை புத்தியிலே பாவம் உள்ள வச்சு குழம்பி கொண்டிருப்பானே உள்ள வச்சு கோவப்பட்டு கொண்டிருப்பாளே என்று சொல்லி நாம் அழைத்து நமக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது அல்லவா அழைத்து சரிபடுத்தி பேசி நாம் கரெக்ட் பண்ணும் பொழுது நாம் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்வோம் அன்பானவர்களே ஒரு தகப்பன் பிள்ளை அல்லது தாய் பிள்ளை உறவுக்கு இதை நல்ல எக்ஸாம்பிளாக நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் அடுத்ததாக ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கலாம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்பானவர்களே தனிப்பட்ட முறையில் பேசுகின்ற வார்த்தை தனிப்பட்ட முறையில் யாரோ ஒருவரிடம் பேசுகிற வார்த்தைகள் இங்கே ஒன்று சாமுவில் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்து பதினொன்று ஆகிய வசனங்கள் வாசியுங்கள் எனக்கும் என்னடா வந்தது 
தன் எஜமானை விட்டு ஓடி போகிற பயிலுக நிறைய இருக்கானுங்க இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் இவன் என்ன சவுல விட்டு ஓடி வந்திருக்கிறான்னு சொல்லி ஒரு மாதிரியாக அவனை பேச ஆரம்பிச்சிட்டான் அவனுக்கு கோபம் பற்றி எரிந்தது அவன் புறப்பட்டுட்டான் இவனை இப்பொழுது சு விடியற் காலத்துக்கு முன்னதாக நாபால் வீட்டில் ஆட்களை மட்டுமல்ல ஒரு நாயை கூட என்ன செய்யக்கூடாது விட்டு வைக்க கூடாதுடான்னு சொல்லி தன் ஆட்களோடு சேர்ந்து கோபத்தில் எழும்புகிறான் அப்போ இப்ப நாபால் பேசின வார்த்தை தாவீதின் உள்ளத்தை காயப்படுத்தி அந்த காயத்தின் முகாந்திரமாக அவன் கொந்தளித்து எழும்பி நாபால் வீட்டை அழித்து நாசமாக்கும் முடி தன் மக்களோடு வந்து கொண்டிருக்கிறான் இது இத்தனைக்கும் காரணம் நாபால் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட சில வார்த்தைகள் நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க சும்மா இருக்கிறவன் தன் வீட்டில் மண்ணவாரி போட்ட மாதிரி தன் மேல மண்ணவாரி போட்ட மாதிரி தன் வீட்டில் தானே தீ கொளுத்துற மாதிரி இவனுடைய வார்த்தைகளை பாருங்க எப்பா எங்களுக்கு போதுமானதா இல்லை இப்ப முடியாதுன்னு சொல்லையா ஏதாவது ஒரு நல்ல வார்த்தையை சொல்லி அனுப்பி இருக்கலாம் அதுக்கு இல்லாம இவன் யாரு இவன் அப்பா யாரு அவ பேச்ச பாருங்க இவன் போல எத்தனையோ பேர் ஓடுகிற பயில்க உண்டு அதெல்லாம் நான் அவனுக்கெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியுமான்னு சொல்லி இந்த வார்த்தை தாவிதை அப்படியே கிளப்பி விட்டு விட்ட இப்படித்தான் சிலருடைய வார்த்தைகள் சும்மா வீம்பு பேசுகிறது வம்பு பேசுகிறது ஏன்னா ஆள் நல்லா குடிச்சுட்டு இருந்தார் குடி வெறி அதுல பேசின வார்த்தை ஆனா அந்த வார்த்தை இப்பொழுது குடி குடியையே கெடுக்கும் சொல்ற மாதிரி இவருக்கு குடியையே கெடுக்க போது அந்த மாதிரி அவன் எழும்பி வருகிறான் இப்பொழுது பாருங்கள் அதே வீட்டிலே அதே மோசமான நாபாலுடைய மனைவி அபிகாயில் என்பவள் அவள் என்ன செய்கிறார் இந்த விஷயத்தை கேட்ட உடனே அவ தீவிரமாய் கொஞ்சம் பொருட்களெல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு ஐயோ தாவிது வந்தா எங்க குடும்பத்துக்கு நிலைமை என்ன அவன் சொன்னது போல செய்வான் ஒரு நாய்க்குட்டிய கூட மீதி வைக்க மாட்டான் எங்க வாழ்க்கை அழியும் இந்த என் புருஷனாகிய நாபாலும் அழிந்து போவான் நானும் அழிந்து போவேன் எல்லாரும் அழிந்து போவோம் அதனால இதை எப்படியா சரிபடுத்தணும்னு அவ ஓடி வருகிறாள் அவள் வந்து தாவிதனிடத்திலே அருமையான வார்த்தைகளை பேசினாள் இருபத்தி மூணாம் வசனத்திலிருந்து முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிறது அவள் பேசின அருமையான வார்த்தைகள் எல்லாம் வாசிக்க நமக்கு டைம் போதாது ஆனால் அவள் பேசின வார்த்தையை நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது அவள் சொன்ன ஐயா ராஜாவே நீங்க வந்து ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தேவன் உங்களை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுக்கு ஆண்டவர் நிச்சயமாய் நிலையான வீட்டை கட்டி தருவார் நீங்கள் கர்த்தருடைய யுத்தங்களை நடத்துகிறவராமே இருபத்தி எட்டாம் வசனத்துல ஆகையினாலே நீர் உயிரோடே இருக்கும் நாளில் ஒரு பொல்லாப்பும் உம்மிடத்தில் காணப்படக்கூடாது அவள் ரொம்ப இவளை ஏத்தி பேசுனான் ஐயா உங்களுக்கு ஆண்டவர் நிலையான வீட்டை தருவாரையா இன்னைக்கு வீடு இல்லாமல் அழைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஆனா ஒரு நாள் உங்களுக்கு ஆண்டவர் என்ன தருவார் நிலையான வீட்டை தருவாரையா அது மட்டும் இல்லை நீங்க வந்து சும்மா எங்க வீட்டுக்காரர் சொன்ன மாதிரி ஓடி வந்த பார்ட்டி இல்லை நீங்க கர்த்தருடைய யுத்தங்களை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க நடத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படி அழகான வார்த்தைகளை சொல்லி அவனை நல்லா சாந்தி படுத்தினான் அப்புறம் சொல்ற ஐயா நீங்க உயிரோடு இருக்கிற நாள்ல ஒரு பொல்லாப்பும் உங்கள்ட்ட என்ன செய்யக்கூடாது காணப்படக்கூடாது அப்படி எல்லாம் ஆலோசனை கொடுக்கிறார் சொல்லிட்டு சொல்லுகிறா முப்பதாம் வசனம் பாருங்க கர்த்தர் உண்மை குறித்து சொன்ன நன்மையின்படி எல்லாம் இனி என் ஆண்டவனுக்கு செய்து இஸ்ரவேலுக்கு அதிபதியாக உண்மை நியமிக்கும் போது நீர் விருதாவாய் ரத்தம் சிந்தாமலும் என் ஆண்டவனாகிய நீர் பழிவாங்காமலும் இருந்தது உண்டானால் அப்பொழுது என் ஆண்டவனாகிய உமக்கு துக்கம் இராது மன இடறலும் இராது கர்த்தர் என் ஆண்டவனுக்கு நன்மை செய்யும் பொழுது உம்முடைய அடியாளை நினைப்பீராக என்றார் எப்படிப்பட்ட வார்த்தை போட்டா பாருங்க ஐயா நீங்க எப்படியும் ராஜாவா வருவீங்க என்னைக்கும் இப்படி காட்டுல சுத்திட்டு இருக்க மாட்டீங்க அதனால அப்படி நீங்க வந்து சிங்காசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அன்னைக்கு போய் இவனுக்க வீட்டை அடிச்சு நொறுக்கிட்டனே அப்படின்னு ஒரு வீணா ரத்தம் சிந்தனே என்கிற ஒரு மனக்குறைவு உங்களுக்கு வரக்கூடா என்ன பேச்சு பாருங்க இந்த இந்த லேடியுடைய பேச்சு எங்கிருந்து படிச்சான்னு தெரியல நம்ம ஆட்களுக்கெல்லாம் இப்படி பேச தெரிஞ்சுன்னா எத்தனையோ கொலைவாதகங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் எத்தனையோ பயங்கரங்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கோம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கோம் அப்படி அவனை ஒரு தூக்கு தூக்கி அவனை இந்த இந்த வேகத்தை அப்படியே ஆற்றி விட்டுட்டான் அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் நினைச்சாச்ச நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆடை நம்ம இப்படி போய் ஒரு சின்ன காரியத்தை செய்யலாமா என்று அவனே சிந்திச்சிட்டான் அந்த அளவுக்கு அவனை என்ன பண்ணிட்டா அழகாக பேசி அவனுடைய காயத்தை ஆற்றி விட்டாள் அப்புறம் அவன் சொல்ல ஆரம்பிச்சா முப்பத்தி ரெண்டாம் வருஷம் அப்படி தாவித அபிகாயிலை நோக்கி உன்னை இன்றைய துணம் என்னை சந்திக்க அனுப்பின ஈஸ்வரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நீ சொல்லிய யோசனை ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக 
நான் ரத்தம் சிந்தவராதபடிக்கும் என் கையே பழிவாங்காதபடிக்கும் நீ இன்றைய தினம் எனக்கு தடை பண்ணினபடியால் நீயும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாயாக நீ தீவிரமா என்னை சந்திக்க வராமல் இருந்தாயானால் பொழுது விடிவு மட்டும் நாபாலுக்கு ஒரு நாயும் உயிரோடே வைக்கப்படுவதில்லை என்று உனக்கு பொல்லாப்பு செய்ய எனக்கு இடம் கொடாது இருக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரின் ஜீவனை கொண்டு மெய்யாய் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவள் கொண்டு வந்த எல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டு விட்டு சமாதானத்தோடு தன் வீட்டுக்கு போய்விட்டான் ஒரு பெரிய ஒரு காரியத்தை அபிகாயில் செய்து விட்டான் குடும்பத்தை காப்பாற்றி விட்டாள் வீட்டை காப்பாற்றி விட்டாள் நல்ல வார்த்தை கணவனுடைய வார்த்தை தாவிதை காயப்படுத்தினது வேகப்படுத்தினது அதே கணவன் உன்னுடைய மனைவியாகி அபிகாயிலின் வார்த்தை அந்த தாவித கொந்தளிப்புகளை அமைதிப்படுத்தி உள்ளத்தின் காயங்களை மாற்றி சமாதானத்தோடு திரும்ப வைத்தது இன்றைக்கு எப்படி நாம பேசுவோம் சில வேளைகளில் கணவன் ஒரு அடி பாஞ்சா மனைவி ரெண்டு அடி பாய்வார் குடும்பம் பயங்கரமாக யுத்த களத்தில் ஆகிவிடும் கடைசியில் பெரிய ஆபத்துகள் முடியும் சண்டைகள் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் பகைகள் கோர்ட் கேஸுகள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லாம் வருகிறது இதனால் தான் சில இடத்துல நாபால்களை போல சிலர் பேச ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அப்பொழுது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து அமைதிப்படுத்துகிற வார்த்தை வீட்டுக்குள்ளும் அமைதிப்படுத்துகிற வார்த்தை வெளியே உள்ள பிரச்சனைகளும் அமைதிப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை நாம் பேச வேண்டும் ஆத்திரப்படுகிற கணவனை அமைதிப்படுத்துகிற மனைவியா இருக்க வேண்டும் ஆத்திரப்படுகிற வாலிப மகனை அமைதிப்படுத்துகிற ஒரு தாயாக கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோதனம் இப்படி இந்த அபிகாயில் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி அவள் காயம் ஆற்றினாள் என்று பார்க்கிறோம் எவ்வளவு கொடூரம் செய்ய வருகிற மனுஷனிடத்திலும் சில வேளை பேசுகிற வார்த்தைகள் அது அவனை சாந்திப்படுத்திவிடும் அவனை நிறுத்திவிடும் எனவே இப்படிப்பட்ட நல்ல இனிய சொற்களை பேசுகிற கிருபைகளை கத்த நமக்கு தருவாராக இனி ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்டுக்குள்ளே வருவோம் கத்தருக்கு ஸ்தோதரா மருமகள் மாமியார் சப்ஜெக்டுக்குள்ளே வருவோம் இங்கே ரூத்தின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு ஆகிய வசனங்களில் நாம் படிக்கிறோம் ரூத் தன் மாமியாரை பற்றி என்ன வார்த்தை சொன்னால் சீக்கிரமா வாசிப்பீங்களா அதிர்த்தி ரூத் நான் உண்மை பின்பற்றாமல் உண்மை விட்டு திரும்பி போவது குறித்து என்னோட பேச வேண்டாம் நீர் போகும் இடத்திற்கு நானும் வருவேன் நீர் தங்கும் இடத்திலே நானும் தங்குவேன் உம்முடைய ஜனம் என்னுடைய ஜனம் உம்முடைய தேவன் என்னுடைய தேவன் நீர் மரணமடையும் இடத்தில் நானும் மரணமடைந்து அங்கே அடக்கம் பண்ணப்படுவேன் மரணமே அல்லாமல் வேறென்றும் உம்மை விட்டு என்னை பிரித்தான் கத்தர் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவார் என்றான் மருமகள் மாமியாரை பார்த்து என்ன பேசுகிறார் கணவன் மனைவி இடத்துல எங்கும்படி வாக்கு மூலம் வாங்குவார்கள் மரணமே அல்லாமல் வேறொன்றும் நம்மை பிரிக்க கூடாது இங்க ரூத் வந்து எங்க வாக்கு மூலம் கொடுக்கிறா பாருங்க மாமியாருக்கு வாக்கு மூலம் கொடுக்கிறா மரணமே அல்லாமல் நம்ம ரெண்டரையும் ஒன்னும் என்ன செய்ய முடியாது பிரிக்க முடியாது இப்படி ஒரு மருமகளுடைய வார்த்தை நகோமி கூட அவருடைய நன்மைக்காகத்தான் நீங்க போங்க ரெண்டு பேரையும் அனுப்பினார் ஆனா இப்படி பேசுகிற ஒரு மருமகளை அவளால் அனுப்பி வைக்கவே முடியாது மனோமியுடைய உள்ளத்தை மாற்ற வைத்த அருமையான வார்த்தைகளை மருமகள் பேசினார் அது மட்டுமல்ல ரூத் ரெண்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்திலே பார்க்கும் போது அவள் இஸ்ரவேலுக்குள் வந்துவிட்டோம் மரு மாமியாருக்கு பாரமான மருமகளாக இருக்கவில்லை அவளே சொல்றா மாமி நீங்கள் வீட்டில் இருங்கள் நான் எங்கேயாவது போய் வயலிலே கதிர் பொறுக்கி கொண்டு வருகிறேன் அப்ப அவள் புறப்பட்டு வந்து தன் மாமிக்கு உதவி செய்யும்படி தான் உழைத்து தன்னையும் தன் மாமியும் காப்பாற்றும்படி தீர்மானம் எடுக்கிறாள் என்ன அருமையான ஒரு மருமகள் மாமியாருடைய இருதயத்தை மகிழ செய்த ஒரு மருமகள் மாமியாரே நீ வேண்டாம் தேசத்துக்கு போன்னு சொன்னவருடைய இருதயத்தை மாற்றி என்னோடு வா என்று அழைத்து கொண்டு வரத்தக்க அளவிலே மாற்றத்தை கொண்டு வந்த அருமையான வார்த்தைகளை பேசின மருமகள் இன்னொரு மருமக்களை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியாகம புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து ஆகிய வசனங்கள் வாசிப்போம் ஏசா நாற்பது வயதான போது ஏத்தியனான பேரினுடைய குமாரத்தி ஆகிய யூகித்தையும் ஏத்தியனான ஏலோனினுடைய குமாரத்தி ஆகிய பஸ்மாத்தையும் விவாகம் பண்ணினான் அவர்கள் ஈசாக்குக்கும் ரபேக்காளுக்கும் மன நோவா இருந்தார்கள் எப்படிப்பட்ட மருமக்கள் 
ரெண்டு பேரும் ஒன்னோட ஒன்று கைசு சேர்ந்து மாமிக்கு மட்டுமல்ல மாமனுக்கும் எப்படி இருந்தார்களா மன நோவா இருந்தார் ஏச கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்த ரெண்டு பேரும் யூதித் பஸ்மா நல்ல பேருகள் ரெண்டு பேரும் ஒன்னில் ஒன்று குறையாதவர்களாக இணைந்து மாமியை மட்டுமல்ல மாமனாரையும் என்ன செய்தார்கள் மிகுந்த மன நோவுக்குள் ஆக்கி கொண்டே இருந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட மருமக்கள் அப்ப அவங்க பேசின வார்த்தைகள் எப்படி இருந்திருக்கும் சொல்லி நீங்களே பாருங்க பைபிள் எழுதல அத நம்மளே யோசித்து பார்க்க முடியுது மாமனாருக்கு மன நோவு உண்டாக மாமியாருக்கு மன நோவு உண்டாக எப்பொழுதும் பேசுவார்கள் செயல்படுவார்கள் ரெண்டு கூட்டணி சேர்ந்து கொள்வார்கள் வீடே பரிதாபகரமாய் மாறிவிடுகிறது ஏதோ கடைசி காலத்திலே நிம்மதியா இருக்கலாம் என் மகன் கல்யாணம் கட்டி கொண்டு வந்து எங்களை காப்பாற்றுவான் என்று இந்த ஈசாக்கு நிறைக்கால நினைத்தார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய நினைவிலே இடி விழுந்தது போல ரெண்டு பேரும் வந்து சேர்ந்தார்கள் ரெண்டு பேரும் மனநோவின் மேல் மனநோவை கொடுத்து கொண்டே இருந்தார்கள் எத்தனை குடும்பங்கள் இப்படி நடந்து கொண்டிருக்கிறது கத்தருக்கு சோதரம் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் மருமக்கள் மா மாமனார் மாமியாருக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறவர்களா இருக்க வேண்டும் அல்ல இல்லையா பிறந்த வீட்டில் இருந்தது போல புகுந்த வீட்டில் எல்லாம் இருக்காது நிச்சயம் இருக்காது நிச்சயம் இருக்காது அப்ப பிறந்த வீட்டில் உள்ளது போல இல்லை என்கிற காரணத்தினாலே சில வெறுப்புகள் சில வேதனைகள் சில வித்தியாசமான எண்ணங்கள் உங்கள் உள்ளத்து கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா வரும் ஆனாலும் நீங்கள் உங்கள் வார்த்தையிலும் உங்கள் செய்கையிலும் உங்கள் மாமனாரையோ உங்கள் மாமியாரையோ உங்கள் கணவனையோ அவரை சேர்ந்தவர்களையோ காயப்படுத்தவே கூடாது இது ஒரு மோசமான கேரக்டர் காயப்படுத்தக்கூடாது ரூத்தை போல இருக்க வேண்டும் அவளுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அவள் நினைக்கிறார் நான் என் வாழ்க்கை மட்டுமல்ல என் மாமிக்கும் ஆதரவாக இருக்க வேண்டும் அல்ல இல்லையா கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் அந்த மாதிரி நோர்த்தினா என்ன நினைச்சுப்பா செலவுல என்ன இது குடும்பம் அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்தாக என்னைய கல்யாணம் பண்ணாக இப்ப ஒண்ணும் இல்ல போச்சு ஒரு சாவம் பிடிச்ச குடும்பம் இந்த குடும்பத்தை விட்டு விலகிடுவோண்டா என்று சொல்லி போயிருப்பா ஒரு பாலம் மாறி ஆனால் இவ்வளோ அந்த தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்து என்னை தங்கள் மகனுக்கு மனைவியா தெரிந்து கொண்டாங்களே அந்த நன்றி அந்த அன்பு நாம் விடக்கூடாது அந்த எண்ணம் பார்த்தீங்களா எண்ணத்தில் உள்ள வித்தியாசம் தான் நம்முடைய செயல்பாட்டில் உள்ள வித்தியாசம் ஒருத்தி என்ன நினைச்சா எங்கிருந்தோ வந்து ஒரு குடும்பம் சாபத்திடான குடும்பம் இங்க வந்து சும்மா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு கடைசியில எல்லாம் போச்சு உன் நாட்டுக்கு போறாங்களாம் டாட்டா போயிட்டு வாருங்க என்ன விடுங்க என்று சொல்லி போயிட்டா ஆனா இவள் அப்படி நினைக்கல எங்கிருந்தோ வந்தாலும் என்னை தெரிந்து கொண்டார்களே அன்புள்ள மாமி அன்புள்ள குடும்பம் அந்த குடும்பத்தை நான் என் விட மாட்டேன் இதுக்கு எத்தனை மருமக்கள் இப்படி இருப்பார்கள் லீலுயா அந்த அன்பு பற்றுதல் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் அன்பானவர்களே ஒருவேளை இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் விட்டுருவோம் நீங்க அப்படி எக்ஸ்ட்ரீம் கேஸ் இல்ல நார்மல் கேஸ்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏன் ஒழுங்காக வாழ முடியவில்லை ஏன் ஒழுங்கான வார்த்தைகள் பேச முடியவில்லை கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்த இடத்திலே எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை எடுத்துட்டு நான் ஈஸியா எடுத்துட்டு இப்படிதான் இருக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டுல இருக்கும் நான் இந்த வீட்டுல ஒரு நல்ல ஆசீர்வாதமா மாறணும் என் மாமிக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கற ஒரு வார்த்தைகளை பேசணும் என் மாமனார் சமாதானமா இருக்கத்தக்கதாய் அவருக்கு நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும் என்னுடைய வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்கும் நான் நல்ல வார்த்தைகளை பேசி நல்ல ஒரு ஆளாக இந்த வீட்டுல இருக்கணும்னு சொல்லி நீங்க தீர்மானித்தா உங்கள் மூலம் அந்த வீடு ஆசீர்வாதம் பெறும் அந்த வீடு மேன்மையான ஆசீர்வாதங்களுக்குள் நிச்சயம் கடந்து வரும் எனவே எப்படி எடுத்துக் கொள்ளுகிறீர்களோ உங்கள் சிந்தையிலே அதுதான் முக்கியம் நீங்கள் உங்கள் மாமனார் மாமியார் உங்கள் கணவரை சேர்ந்தவர்களை நல்லெண்ணத்துடன் எடுத்துக்கொண்டு நல்ல நிலையில் பேசி பழகி நல்ல வார்த்தைகளை பேசுவீர்கள் என்று சொன்னால் கட்டாயம் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் மறுபக்கத்தையும் ஒன்று சொல்லி நான் முடிக்கலாம் என்று யோசிக்கிறேன் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்திலே அந்த மாமியார் சொல்லுகிற வார்த்தை வாசிங்க பின்பு அவள் மாமியாகிய நகோமி அவளை நோக்கி என் மகளே நீ சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கும்படி நான் உனக்கு சௌக்கியத்தை தேடாதிருப்பேனோ மகளே மருமகளை என்ன சொன்ன எப்படி வாசி மகளே மகளேன்னு சொன்ன மரு என்கிறத விட்டுட்டா அதுதான் உண்மையான மாமியார் அல்லா மகளே உனக்கு நான் நல்ல வாழ்வை தேடாமல் இருப்பேனோ அப்ப ஒரு மாமியாருடைய உள்ளம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என் வீட்டில் வந்த மருமகள் என் மகனுக்கு மனைவியாக வந்தவள் அவள் சந்தோஷமா இருக்கணும் என் வீட்டில் 
அவ இந்த வீட்டில் உரிமை உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் அவள் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற ஒரு நல்ல எண்ணம் மாமியாருக்கு இருக்கணும் மாமியாரும் எப்பொழுதும் அவள் ஏதோ வேலை செய்வதற்கு வந்தவளை போல நினைக்க கூடாது அவள் இந்த வீட்டில் உரிமைக்காரியாக உங்களுடைய ஸ்தானத்தில் அவள் வந்திருக்கிறாள் ஆனால் இப்பவுமே உங்க ஸ்தானத்தை பிடுங்க அவள் வரல தவறாக நினைத்து பயம் கொள்ள வேண்டாம் நீங்கள் அவளுக்கு உரிய உரிமை கொடுங்கள் அப்பொழுது அவளும் உங்களை நல்ல முறையில் வைத்துக் கொள்வார் இதுதான் செய்யணும் மாமியார் அந்த ரூத்தை போல நகோமியை போல மருமகளே நீ நல்லா இருக்கணும்மா நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்மா அதுதான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் அப்படி பேசுகிற மாமியாராக மாமனாராக இருக்க வேண்டும் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் அந்த மாதிரி அவர்கள் கணவன் மனைவி சந்தோஷமா இருக்கட்டும் என்னுடைய மகனும் மருமகளும் சந்தோஷமா இருக்கட்டு அதை பார்த்து எனக்கு சந்தோஷம் அதுகளுடைய முகம் வாடினா எங்களுக்கு கஷ்டமாயிடும் அதுகளுடைய முகம் சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுகளுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கணும் அதை நினைக்கணும் நகோவி நினைத்தது போல மாமியார் மாமனார் அந்த மாதிரி நினைக்கும் பொழுது அந்த வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமா இருக்கு இன்னொரு மாமியாரையும் சொல்லணும்ல நெகட்டிவ் எக்ஸாம்பிளும் தேடி கண்டுபிடித்த பொழுது ஒரு அம்மா இருக்கிறார்கள் எங்க இருக்கிறார்கள் ரெண்டு நாளாகவும் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்திலே இருக்கிறார்கள் ஒரு பயங்கரமான அம்மா வாசிங்கள் வாசிக்க பயமா அகசியாவின் தாயாகிய அத்தாலியாள் அத்தாலியாள் தன் குமாரன் இறந்து போனதை கண்டபோது அவள் எழும்பி யூதா குடும்பத்தில் உள்ள ராஜ வம்சமான யாவரையும் சங்காரம் பண்ணினாள் ஒரு மாமியார பார்த்திருக்கீங்களா பைபிள் இருக்கா கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பாருங்கள் அடுத்த அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் ஒன்னாம் வசனத்தில் அந்த மருமகளுக்கு பெயர் சொல்லி இருக்கு சிபியாள் இந்த அத்தாலியாள் பதவி ஆசையினாலே மருமகளாகிய சிபியாளை பிள்ளை அட்டவளாக்கி போட்டார் எப்படிப்பட்ட கொடூரமான மாமியார் இவளுக்கு பதவி ஆசை மகன் ஒரே வருஷத்தில் செத்து போனான் ராஜாவான மகன் ஒரே வருஷத்தில் செத்து போனோன்னே இவளுக்கு இனி நான் ஆட்சியை பிடிச்சிடணும்னு சொல்லி அந்த தாய் அந்த பாட்டி அந்த அம்மாவுக்கு பயங்கர ஆசை வந்து அத்தனை பிள்ளை தன்னுடைய பேர பிள்ளைகள் தன்னுடைய மகனுடைய பிள்ளைகள் இளவரசம்மா அத்தனை பேரையும் கொண்டுட்டான் ஆனால் அவ்வளவு கைக்கு தப்பி ஒரு யோவாச ஆண்டு வரணும் செய்திருந்தார் அந்த மாமியார் காரி அவ என்ன செஞ்சிட்டா தூக்கி ஒழிச்சு கொண்டு போய் வச்சு வளர்த்தி இப்போ அவனை ஏழு வயசுல அவனை ராஜா வாக்குனாங்க அதோட இவா க்ளோஸ் ஆனா இவளை கொண்டுட்டாங்க அத்தாலியாக ஆனா இந்த மாமியாருடைய பயங்கரமான வேலை தன்னுடைய ஒரு பதவி ஆசைக்காக தன் மருமகளை பிள்ளையற்றவளாக்கின ஒரு பயங்கரமான மாமியார் குடூரமான மாமியார் இந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்ம இருதயத்துல வந்துடவே கூடாது எந்த மாமியாரும் எந்த மாமனாரும் கொடூரமான தன்மைகள் வந்துடவே கூடாது சிலருக்கு அப்படிதான் ஒரு கொடூரமான நினை வந்தா தன் பிள்ளைக்கு வாழ்க்கையாக்கும் தன்னுடைய பேர பிள்ளையாக்கும் தன் பிள்ளைக்கு வந்த மனை மனைவியாக்கும் ஒன்னும் யோசிக்க மாட்டார் தன்னுடைய சவுலுக்கு பாத்தீங்களா சவுல் மாமனார் தாவித தாவிதுக்கு மீகால கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து மருமகன் சவுலுடைய மருமகன் தான் தாவித் ஆனா இந்த மாமனாருக்கு இந்த மருமகன் என்னைக்கோ ஒரு நாள் ராஜாவாயிரக்கூடாதுன்னு சொல்லி பதவி ஆசையில இவர் மகள்ட போய் பேசுகிறார் மகளே அவன் எங்க இருக்கான் அவனை கொல்லணுமே அவனுக்கு அதுக்கு ஒரு வழி சொல்லுவியா யார்கிட்ட கேட்கறது என்ன சங்கடமான மாமனார் தேசத்தை ஆளுகிறார் ஒரு புத்தீனமான மாமா மகனை கொல்லுறதுக்கு யார்கிட்ட போய் வழி மருமகனை கொல்லுறதுக்கு யார்கிட்ட வழி பேசிட்டு இருக்கிறாரு சொந்த மகள் கொன்னா இவ தானே விதவையாவா அதை பற்றி ஒரு அறிவு அந்த ஆளுக்கு இல்லை இப்படித்தான் சில மாமனார்கள் சில மாமியார்கள் செய்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோதிரம் லாபா யாக்கோபை எப்படி நடத்தினார் யாக்கோபை எல்லாம் கொள்ளடிச்சிட்டானா பிடுங்கிட்டு போயிட்டானா அவனும் லாபானும் அவன் பிள்ளைகளும் சொல்லுகிறது மாமனாரும் மச்சனமாரும் சொல்லுகிற வார்த்தை இவன் வந்த பிறதான் இவனுக்கு மந்தையே வளர்ந்துருக்கு அது அழகா பெருகி வளருது எங்கிறதோ வந்தாரு எனக்கு மருமக பிள்ளை அழகா செய்யறாரு என்கிற ஒரு தன்மை இந்த லாபானு கிடையாது அந்த மச்சனமாரு கிடையாது எல்லாம் சேர்ந்து எப்படா அவன்கிட்ட வந்து பிடுங்கலாம் அவனை துரத்தி விடலாம் சரி அவன் உங்கள்கிட்ட வந்து பிடுங்கினாலும் யாருக்கு தான் கொடுக்குறான் உனக்கு ரெண்டு பிள்ளைகளை தானே அவன் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் உன் மகள்கள் தானே வாழுகிறார்கள் அந்த புத்தி கூட அந்த லாபானுக்கு கிடையாது இதே மாதிரி மோசமான மாமனார்கள் மாமியார்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஒருவராகிலும் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு தன்மைக்குள்ள போகக்கூடாது அல்லா சில இடத்துல இதெல்லாம் நடக்குது ஒரு ஒரு 
சாவி கொத்துக்காக தான் மெயின் பிரச்சனையே நடக்கும் ஒரு சாவி கொத்து இந்த சாவி கொத்துக்காக வீட்டில் எவ்வளவு அக்கிரமங்கள் நடக்குது அக்கிரமங்கள் செய்யவே கூடாது அவர்களுக்கு தேசத்தில் பதவி ஆசை இருந்தது இவர்களுக்கு வீட்டில் சாவி ஆசை இருந்தது எல்லாம் தன் கைக்குள்ள வச்சு தன் அதிகாரம் தன் அதிகாரம் கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொடுங்க கொஞ்சம் கொடுங்க கொஞ்சம் உரிமையை கொடுங்க உரிமைக்கு தானே வந்திருக்கிறது மருமகளை கொண்டு வந்தது அவள் உரிமை எடுத்து அவள் அந்த வீட்டை கட்டுவதற்கு தானே வந்திருக்கிறாள் கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இந்த மாதிரிப்பட்ட ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன காரியத்தை உள்ள வச்சுட்டு அதன் காரணமாய் பகைக்கவும் வெறுக்கவும் ஒரு மாதிரி நடக்கவும் பேசவும் தட்டவும் எப்பவும் தட்டி வைக்கணும் அப்பதான் ஒழுங்கா இருப்பார்கள் இல்ல எழும்பி விடுவார்கள் அப்படி கிடையாது கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ரப்பர் பால் போலையாகும் தட்ட தட்ட எகிரி எழும்பிடும் தட்டாம வச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது அல்ல லூயா கத்தருக்கு சொல் சில தெரியாம அந்த மாதிரி பண்ணுவா தட்டி வச்சா தான் ஒழுங்கா இருக்கும்னு சொல்லி தட்டி தட்டி பாக்குறது அது தட்ட தட்ட எழும்பிடும் அப்புறம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எனவே நாம் கவனமாக ஞானமாக விவேகத்துடன் நல்ல ஒரு தன்மையுடன் சொல்லணும் நம்மளா இயேசு ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள் பைபிள் படிக்கிறவர்கள் இந்த விஷயங்கள் நல்ல சாட்சியா இருந்து நல்ல உறவுகளை காத்து கொண்டு விசேஷமாய் நல்ல வார்த்தை நல்ல வார்த்தைகள் வீடுகளுக்குள்ளே பல உறவுகள் இருக்குது ஒவ்வொரு வீட்டில் எந்த உறவுகளில் பேசும் பொழுது இனிய சொற்கள் இனிய சொற்கள் நம்முடைய ஒக்கபலரியில் மோசமான சொற்களை மாற்றணும் நல்ல சொற்களை எடுத்து பேசணும் இனிய உளவாக இன்னாத கூறல் கனி இருக்க காய் கவர்ந்தற்று கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இனியவைகள் உங்கள் கூடையில் இனிய பழங்கள் இருக்கும் பொழுது கனிகள் இருக்கும் பொழுது ஏன் காயை எடுத்து கொடுக்கிறீர்கள் அதுபோல நல்ல இன் சொற்களும் வன் சொற்களும் ரெண்டு சொற்களும் இந்த சிந்தனையில் இருக்கிறது அதுல இருந்து எதை எடுத்து கொடுக்கிறீர்கள் இன் சொற்களை எடுத்துக் கொடுங்கள் கனிகளை எடுத்துக் கொடுங்கள் காய்களை எடுத்துக் கொடுக்காதிருங்கள் இதுபோல இன் சொற்களை எடுத்து நாம் கொடுக்க கொடுக்க நிச்சயமாய் குடும்பத்துக்குள்ளே ஒரு மறு ரூபம் வரும் நீங்க கொடுத்து பாருங்க அந்த கோப வார்த்தை ஆத்திரமா பேசுகிற வார்த்தை காயப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் சாபம் போடுகிற வார்த்தைகள் அல்லது சண்டையாக போடுற வார்த்தை இந்த மாதிரி நிறைய வார்த்தை நம்ம எல்லாரும் பிரயோகிக்கிறது உண்டு குடும்பத்துல வேகம் வரும் பொழுது பலவித வார்த்தைகள் பிரவேச பிரயோகிக்கிறீர்கள் ஆனால் அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு ஒன்னொன்னா மாற்றம் அது ஒரு பெரிய பிரயாசம் எடுக்கணும் அதை மாற்றுவோம் இதை மாற்றுவோம் நல்ல வார்த்தை இருக்கல அந்த இடத்துல இப்படி பேசலாமே அப்ப இனிமேல் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை வந்தா இப்படி பேசுவோம் இப்படி நம்ம நம்ம தானே மாற்ற வேண்டும் நம்முடைய வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகளை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படி ஒரு முயற்சி எடுத்தால் ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வார் நல்ல வார்த்தைகளை நம்முடைய நினைவிலே தருவார் அந்த மாதிரி அடுத்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் பொழுது அந்த பழைய வார்த்தையை போட்டு திரும்பவும் சூழ்நிலை மோசமாக்காம நல்ல வார்த்தையை போட்டு மோசமா போற சூழ்நிலையை அப்படியே நல்லா இருக்கக்கூடிய நல்ல தன்மைகள் நமக்கு வரட்டும் கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வார் இந்த மாதிரி காரியம் ரொம்ப நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது அல்லா சிலர் பேசுகிற வார்த்தைகள் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் நான் ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் நம்ம இந்த மாதிரி வார்த்தை பேச நமக்கு தெரியணுமே சில 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 இடங்களில் போடுகிற வார்த்தைகள் எனக்கு ஆரம்பத்தில் ரொம்ப பப்ளிக் இதுகள் எனக்கு இல்லாத சமயம் ஒரு சமயம் ஒரு சர்ச் ப்ராப்ளத்துக்காக ஸ்டேஷனுக்கு போனோம் நாங்கள் ஒரு கூட்டம் கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் போயிருக்கிறோம் அங்கே இந்து மத தலைவர்கள் எல்லாம் இந்து மத அமைப்பின் தலைவர்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா எங்களுக்கும் டென்ஷன் அவர்களுக்கும் டென்ஷன் ஆய்வாளர் இல்லை ஆனால் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு குரூப்பும் வெளியே வெயிட்டிங் வெயிட்டிங்னா ரெண்டு குரூப்புக்கும் ஒரே டென்ஷனாக தான் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு வக்கீல் ஒருத்தர் வந்தார் திடீர்னு வந்துட்டு அவர் எங்களுக்காக வந்தவர் எங்களுக்கா வந்தவர் திடீர்னு போனார் அந்த பக்கம் நின்ற அந்த அமைப்பின் தலைவர்கிட்ட போய் கையை கொடுத்தார் என்ன தலைவர் எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னாரு இந்த ஒரு வார்த்தை அவர் பேசினதா வந்து ரெண்டு குரூப்புக்குள்ள டென்ஷன் போயிட்டு ரெண்டும் ஃப்ரீயாக பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம் ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஆய்வாளரே வரல அதுக்கு முன்னால் வெளியே நல்ல ஃப்ரீயாக எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறோம் பாருங்க இப்போ அந்த ஒரு மனுஷன் அந்த இடத்துல வந்து போட்ட ஒரே ஒரு வார்த்தை அப்படியே அதை ஸ்மூத் ஆக்கிருச்சு நான் இப்போ யோசித்தேன் நம்மளால் இது முடியலையே நம்ம கிறிஸ்துவ பிரசங்கிக்கிறோம் கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் சொல்லி வந்திருக்கோம் ஏட்டுக்கு போட்டி மாதிரி நம்ம அங்கே போய் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம் யாரோ ஒரு வக்கீல் சார் வந்தார் அவர் தான் என்ன பண்ணார் ஈஸியாக்கி விட்டார் பார்த்தீங்களா இதை மாதிரி நம்ம படிக்கணும் சில வார்த்தைகள் அப்போ தேசத்திலே காயங்கள் ஆற்றப்படும் அல்ல லூயா இந்த பிரசங்கம் எனக்கு உருவானதுக்கே ஒரு முக்கிய காரணம் ஐ வில் ஹீல் த பிரீச்சஸ் ஆஃப் த நேஷன் என்கிற ஒரு வார்த்தை அது சங்கீதத்தில் இருக்கிறது அதை வைத்து தேசத்தின் திறப்புகளை பூமியின் 
சிறப்புகளை தேவன் பிறந்த பண்ணுவார் என்ற ஒரு செய்தியை தியானித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுதுதான் இப்படி நம்முடைய உறவுகளின் விரிசல்களை தேவன் பொருந்த பண்ணுகிற காரியத்தை இன் சொற்களால் பொருந்த பண்ணுகிற காரியத்தை குறித்து பேசினேன் உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எனக்கு தேவை உங்களுக்கு தேவை எல்லாரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்திலே ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே இந்த பகல் வேளையில் நீர் எங்களுக்கு தந்த தியானத்தின் வார்த்தைகளுக்காய் நன்றி அப்பா நீ ஆண்டவரே பூமியின் வெடிப்புகளை பொருந்த பண்ணுவேன் அதை குணமாக்குவேன் என்று சொன்னீரே ஆண்டவரே அதுபோல எங்கள் உறவுகளில் உள்ள வெடிப்புகளையும் நீர் தாமே சரிவடுத்த வேண்டும் அதற்கு எங்கள் கையில் ஒரு நல்ல ஔஷதம் ஒரு மருந்தை தந்திருக்கிறேன் அதுதான் இனிய சொற்கள் என்று நம்முடைய வேதத்தில் நாங்கள் படித்தோம் பல வேளைகளில் ஆண்டு வரே நாங்கள் வன் சொற்களை கொண்டு உடைத்து உடைத்து போடுகிறோம் காயப்படுத்தி காயத்தின் மேல் காயத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கள் எல்லாருக்கும் அந்த தவறுகள் அடிக்கடி வருகிறது உண்மை தகப்பனே நாங்கள் இப்பொழுது நம்முடைய பரிசுத்த சன்னிதானத்திலே எங்களை தாழ்த்தி தகப்பனே எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்விலும் எங்களை சூழ நீர் தந்திருக்கின்ற அனைத்து உறவுகளின் விஷயத்திலும் இனிய சொற்களை பேசி அந்த உறவுகளை பலப்படுத்தவும் காயங்களை கட்டி ஒவ்வொருவரும் நல்ல ஒரு பிரகாசமுள்ள வாழ்வுக்குள் வர நாங்கள் காரணர்களாக விளங்கவும் வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் உமது வார்த்தைகளில் மக்கள் ஒரு வித்தியாசத்தை கண்டார்கள் அல்லவா தகப்பனே பரிசேர்களும் சசேர்களும் நியாயசாஸ்திரிகளும் பேசின பிரசங்கங்களை பார்க்கிலும் ஏசு கிறிஸ்து பேசுகிற வார்த்தைகள் கிருபையுள்ள வார்த்தைகளா இருக்கிறது என்று சொல்லி அல்லவோ திரள் கூட்டம் உம்மை பின்பற்றி வந்தார்கள் தகப்பனே நீர் சத்தியத்தை எவ்வளவு அழகாய் பேசி நீர் எவ்வளவு கட்டன் ரைட்டாக நீர் சொல்லி கொடுத்தீர் ஆனாலும் அது வார்த்தைகள் எவ்வளவு கிருபை குறைந்ததாக இருந்தது ஜனங்கள் ஓடோடி வந்தார்களே உங்கள் வார்த்தைகளில் காயம் ஆற்றப்பட்டார்களே அதுபோல தகுப்பனை எங்களுடைய தனி வார்த்தைகளிலும் எங்களுடைய பிரசங்க வார்த்தைகளிலும் மற்றும் எல்லா வார்த்தைகளிலும் அன்றுவரே இனிய சொற்கள் நாங்கள் பேசுவதற்கு எங்களுக்கு கிருபை தாரம் ஆவியானவர் அந்த பயிற்சிக்குள் எங்களை வழி நடத்தும் அப்பா எங்களுக்கு தந்திருக்கிற நல்ல வார்த்தைகளை நாங்கள் எடுத்து பிரயோகிக்க எங்களுக்கு விவேகமும் ஞானமும் தாரும் அப்பா எங்களுடைய அந்த அப்ரோச் அந்த கண்ணோட்டம் சரியாக மாறட்டும் மற்றவர்களை குற்றவாளிகள் என்கிற கண்ணோட்டத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறதை மாற்றி பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்கிற நிலையில் அடிக்கடி பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்ணோட்டத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தாரும் அப்பா அவருடைய பாதிப்பை நான் அகற்ற இன்பார் இன்சொல்களை பேச வேண்டுமே என்ற நினைவை எங்களுக்கு தாரும் கணவன் மனைவி தப்பன் தாய் பிள்ளைகள் மாமனார் மாமியார் மருமக்கள் பெரியவர்கள் சிறியவர்கள் நடத்துகிறவர்கள் நடத்தப்படுகிறவர்களுடைய எல்லா உறவுகளின் நடுவிலே அப்பா இந்த நல்ல கண்ணோட்டத்தையும் நல்ல வார்த்தைகளை பேசுகிற தன்மைகளை எங்களுக்கு கிருபையாய் தாரும் அப்பா எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த காரியம் வேண்டும் என்று உங்கள் பாதத்திலே கெஞ்சி ஜெபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவரும் இந்த அனுபவத்திலே வெற்றி சிறக்க பண்ணும் சகல துதி கன மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே